ആരോഗ്യവീതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും പലവിധ രോഗങ്ങൾക്കും പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമായി വൈദ്യസഹായം തേടുന്നവരാണ് ഏതൊരു രോഗത്തെയും ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഥമ പടിയായ രോഗനിർണയം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് രോഗനിർണയത്തിന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ സഹായിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് റേഡിയോളജി റേഡിയോളജിയിൽ വരുന്ന പരിശോധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പരിശോധനകളൊക്കെ തന്നെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർമാരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് വിഭാഗം മേധാവിയും മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും കൂടിയായ ഡോക്ടർ ദേവരാജൻ സാറാണ് സ്വാഗതം സാർ റേഡിയോളജി എന്ന ശാഖയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെയുള്ള അറിവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം റേഡിയോളജി അഥവാ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നാൽ എന്താണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ ശാഖയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ റേഡിയോളജിയിലെ തുടക്കം ഒരു വർഷത്തിനകം തന്നെ എക്സ്റേ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് രോഗനിർണയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ റേഡിയോളജി എന്നുള്ള ശാഖ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു രോഗനിർണയത്തിനുള്ള റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ടും ചികിത്സ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള റേഡിയോ തെറാപ്പി എന്നുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ റേഡിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റേഡിയോ നിർ രോഗനിർണയകവും വിവിധ തരം സ്കാനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രോഗനിർണയകവുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധ പ്രധാന പങ്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രോഗനിർണയം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഒരു ചികിത്സയിലേക്കുള്ള ശരിയായ ചികിത്സയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാലവയ്പ്പ് ഇപ്പോൾ റേഡിയോളജി അഥവാ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ള ശാഖ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അഥവാ ക്ലിനീഷ്യനെ ശരിയായ രോഗനിർണയം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതാണ് റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൊതുവേ ചെയ്തു വരുന്ന റേഡിയോളജിക്കൽ പരിശോധനകൾ എന്തെല്ലാമാണ് സാധാരണ എക്സ്റേ പരിശോധനകളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അസ്ഥികളുടെ എക്സ്റേ എടുക്കുക ചെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ പിന്നീട് വന്നതാണ് പ്രത്യേക തരം എക്സ്റേ പരിശോധനകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബേരിയം കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധന നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേരിയം സോളോ ബേരിയം മിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആമാശയം അന്നനാളം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ ഇതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശോധനകളാണ് ബേരിയം സ്റ്റഡി അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയും അതുപോലെ വൃക്കായും അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി അവയവങ്ങളും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പരിശോധനയാണ് ഐ വി പി നമ്മളൊരു മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് വൃക്കകൾ നമ്മളെങ്ങനെ എത്ര വിധം അവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും അവരുടെ ഘടന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഐ വി പി പരിശോധന ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം വന്നതാണ് ഈ രക്തക്കുഴലിൽ ഈ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധനകൾ രക്തക്കുഴലുകളുടെ അസുഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അസുഖങ്ങളിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളിൽ രക്തക്കുഴലുകൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള പരിശോധനകളാണ് നമ്മൾ വിവിധ തരം സ്കാനുകൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ തുടങ്ങിയവ ഇതും റേഡിയോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സ്കാൻ ഏതാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനാണ് ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെട്ട ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഉപകരണമാണ് സോനാർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് വരുന്ന പ്രതിധ്വനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്തർവാഹിനികളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ഉപകരണം അതിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ എക്കോ അതാ പ്രതിധ്വനി മെഷീൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ അവയവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അൾട്രാസൗണ്ടാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാവയവങ്ങളുടെ ഘടനയും ഒരു പരിധിവരെ ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ ധർമ്മവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ
ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ പിക്ചറായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സി ടി സ്കാനിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് ഛേദങ്ങൾ പരിച്ഛേദങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അവിടെ ആ ഒരു പ്രത്യേക മെഷീനിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റേ ട്യൂബ് ശരീരത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയും അതേസമയം തന്നെ എത്രത്തോളം ഈ കറക്കം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സെക്ഷൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ എക്സ്റേ പരിശോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സി ടി സ്കാൻ പരിശോധനയാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീര ശരീരത്തിൽ ഏത് ഭാഗവും നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കാനുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠന ഉത്കണ്ഠയാണ് ഈ സ്കാനുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അണുവികരണവും അത് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പരിശോധനകളിൽ അണുവികരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയോളജി പരിശോധനകളും റേഡിയോളജി സ്കാനുകളും എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പരിശോധനകളാണ് അതായത് സാധാരണ എക്സ്റേ പ്രത്യേകതരം എക്സ്റേ ബേരിയം സ്റ്റഡി ഐ വി പി ആൻജിയോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എയുടെ ഉപയോഗം പിന്നെ എക്സ്റേ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സി ടി സ്കാൻ ഈ പരിശോധനകളാണ് അണുവീകരണ സാധ്യതകളുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനോ പിന്നീട് നൂതനമായിട്ടുള്ള സ്കാൻ ആയിട്ടുള്ള എം ആർ ഐ സ്കാനോ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ അണുവികരണ സാധ്യതയുള്ള അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതാണ് അതേസമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ എടുക്കുന്ന എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള വികരണം അണുവികരണം എന്നുള്ളത് തുലവും കുറവാണ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ പല മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു സി ടി സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിശോധന അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടി സ്കാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗർഭിണികളിലും നവജാത ശിശുക്കളിലും സി ടി സ്കാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് സാധാരണ എക്സ്റേ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു 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 അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വികരണ സാധ്യത കുറവാണ് ഏതൊക്കെ തരം രോഗാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ സ്കാനുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പല സ്കാനുകൾ ഉള്ളത് ഇന്ന ഇന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സ്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് എന്നാലും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശോധനകൾ എന്നുള്ളത് സാധാരണ എക്സ്റേ പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനാണ് ഇന്നൊരു ഏതൊരു രോഗിയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് സർവ്വസാധാരണമാണ് ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് തീരെ ശരീരത്തിന് ഒട്ടും ഹാനികരമല്ലാത്ത അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധന എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും പൊതുവിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന പരിശോധനകൾ അഥവാ ബേസ് ലൈൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് അഥവാ അതിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ വേണം വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അതേസമയം ഏതൊക്കെ സ്കാനാണ് ഏത് രോഗികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ എന്ത് അസുഖമാണ് ഡോക്ടർ സംശയിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു രോഗി വയറുവേദന ആയിട്ട് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വയറുവേദന ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വയറിലെ കരൾ പ്ലീഹ അഥവാ സ്പ്ലീൻ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അഥവാ പാങ്ക്രിയാസ് കി വൃക്കകൾ മൂത്രസഞ്ചി ഗർഭപാത്രം തുടങ്ങിയ എല്ലാ അവയവങ്ങളും കാണാം അതേസമയം നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുടലോ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയോ ഒക്കെ കാണാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിശോധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാസൗണ്ട് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധനയിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് പരിശോധനകളായിട്ടുള്ള സി ടി സ്കാനോ എം ആർ ഐയോ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും അതേസമയം ഒരു രോഗി ഒരു ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അയാളുടെ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു അയാൾ അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ എക്സ്റേക്ക് പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ അയാളുടെ തലയുടെ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ തലയ്ക്കോ നെഞ്ചിനോ വയറിനോ മറ്റോ പരുക്ക് പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും സി ടി സ്കാനാണ് അസ്ഥികൾക്കുള്ള എന്ത് അസുഖങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു പിന്നീട് അതിൽ കൂടുത
സന്ധികളുടെ അസുഖങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എം ആർ ഐ ഒന്നുകിൽ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു എക്സ്റേയുടെ തുടർന്ന് നമ്മൾ നേരെ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കാതെ എം ആർ ഐയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഏത് രോഗമാണ് സംശയിക്കുന്നത് ആ രോഗങ്ങൾത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ആദ്യ പരിശോധനയിൽ ഏത് ഏത് ലൈനിൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് പ്രകാരമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് പരിശോധനയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ രോഗങ്ങളും സ്കാൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലുമില്ല സ്കാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒറ്റമൂലിയല്ല ഒരു സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏ എല്ലാ രോഗികളുടെയും എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ക കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയില്ല സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തീരെ സ്കാനിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളുണ്ട് സ്കാനിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള അസുഖങ്ങളുമുണ്ട് അതേസമയം രോഗനിർണയത്തിലേക്ക് വളരെ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ എവിഡൻസ് തരുന്ന അസുഖ സ്കാനുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് അസുഖത്തെ ആണ് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നത് എന്നതിനുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ അസുഖമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു അതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ ചെയ്യുന്നത് സി ടി സ്കാനാണ് ഈ ലങ്സിന് ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പം അവിടെ അൾട്രാസൗണ്ടിനോ എം ആർ ഐക്കോ റോളില്ല എക്സ്റേക്കും സി ടി സ്കാനാണ് റോളുകൾ ഇപ്പോൾ വയറിനാണ് ഒരു അസുഖം ഒരു കരളിന് ഒരു അസുഖമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അൾട്രാസൗണ്ടിൽ വല്ല തകരാറ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നു സി ടി സ്കാനിൽ ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില വളരെ 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 ചില ചില കേസുകളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴും എം ആർ ഐയിലേക്ക് പോകുന്നു അതേസമയം തന്നെ നമ്മളൊരു നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു സുഷുമ്നയ്ക്കാണ് സ്പൈനൽ കോഡിനാണ് അസുഖം തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളവിടെ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ എം ആർ ഐ എടുക്കുന്നു തലച്ചോറ് സ്പൈനൽ കോഡ് സന്ധികൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തതയോടും കൃത്യതയോടും കൂടി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് എം ആർ ഐ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് സ്കാൻ വേണം ഏത് രോഗികൾക്ക് ഏത് സ്കാൻ വേണം എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 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 നിഗമനത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഏത് അസുഖമാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നു തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റേഡിയോളജിസ്റ്റിന് അറിയാം ഏത് സ്കാനാണ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് സ്കാൻ വേണമെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങളും സ്കാൻ വഴി കണ്ടു എല്ലാ രോഗങ്ങളും സ്കാൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ സ്കാനിൽ ഒരു കുഴപ്പവും കാണില്ല അതേസമയം നമ്മൾ അസുഖം മൂർച്ഛിക്കണതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമിക്കണതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്കാനിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അസുഖത്തിൽ ഒരു സ്കാനിൽ ഒരു തകരാറ് കണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നീട് അസുഖം അത് പറ്റ ക്ലിയറായോ മാറിയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് സ്കാൻ പിന്നീട് രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ സ്കാനിനും വേ അതിൻ്റേതായ എന്തെങ്കിലും പരിമിതികളുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കുടൽ ആമാശയം വൻകുടൽ ഇതിലൂടെയുടെ അസുഖങ്ങൾക്കൊന്നും അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപകരിക്കില്ല ഉദാഹരണം ഒരു അൾസർ ഉണ്ട് ആമാശയത്തിൽ അൾസർ ഉണ്ട് അതിനുള്ള പരിശോധന എൻഡോസ്കോപ്പിയാണ് അൾട്രാസൗണ്ടല്ല അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ പര അസുഖങ്ങൾക്ക് അൾട്രാസൗണ്ടിന് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല അസ്ഥികളുടെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബോൺ ട്യൂമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിന് പഴുപ്പ് ബാധിക്കുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ റോള് വളരെ വളരെ പരിമിതമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് പരിക്ക് പറ്റിയാൽ അവിടെ അൾട്രാസൗണ്ടിന് കാര്യമായിട്ട് റോളൊന്നുമില്ല അതേമാതിരി തന്നെ സി ടി സ്കാനിന് സി ടി സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല സുഷുമ്ന അല്ലെങ്കിൽ സന്ധികൾ സന്ധികളിലൊക്കെ അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ റോൾ വളരെ സി ടി സ്കാൻ്റെ റോൾ വളരെ കുറവാണ് എം ആർ ഐക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ശ്വാസകോശ അസുഖങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾക്ക് എം ആർ ഐക്ക് റോൾ വളരെ കുറവാണ് അതേമാതിരി തന്നെ കുടലുകളുടെ അസുഖങ്ങൾക്കും എം ആർ ഐ റോൾ വളരെ കുറവാണ് ചില പേസ് മേക്കർ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ
ഈ അനൂർസം ക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ഇംപ്ലാൻറ്റ് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള സന്ധികൾ ഇതൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ച രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്രവണ സഹായി പേ അതെല്ലാം കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഘടിപ്പിച്ച രോഗികൾക്ക് എം ആർ ഐ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല അതൊരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് പേസ് മേക്കർ പേസ് മേക്കർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനൂർസം ക്ലിപ്പും പേസ് മേക്കറും കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ആപ്സല്യൂട്ടായിട്ട് എം ആർ ഐ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ ചില സ്കാനുകൾ മരുന്നൊന്നും കുത്തിവെക്കാതെ എടുത്ത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ചില സ്കാനുകൾ നമ്മളൊരു മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം അടിയന്തര ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ എമർജൻസി സ്കാനിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണ്ട അതേസമയം നമ്മളൊരു ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് സ്കാൻ ഇലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സ്കാൻ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്കാൻ ആണെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രോഗിയോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു മൂത്രസഞ്ചി നിറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യകത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു സോ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ അതേസമയം നല്ലോണം വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൾട്രാസൗണ്ടിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് അതേസമയം ഈ ആമാശയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ വയറിൻ്റെ സ്കാൻ അല്ല ശരി തൈറോയിഡിനാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സി ടി സ്കാനിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തി വരാൻ പറഞ്ഞു കിഡ്നിയുടെ പരിശോധന നടത്താൻ പറയുന്നു വെറും വയറ്റിലും വരാൻ പറയുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരാൻ പറയുന്നു എം ആർ ഐ സ്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരാൻ പറയുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാൻ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കാനുകൾ പെറ്റ് സ്കാൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതും റേഡിയോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണോ ആ സ്കാനിൻ്റെ മറ്റ് സ്കാനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ആ സ്കാനിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ പരിശോധന എന്നുള്ളത് തുടക്കകാലത്ത് റേഡിയോളജിയുടെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് വികസിച്ച് വികസിച്ചിട്ട് ഒരു തനത് ശാഖയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു സാധാരണയുള്ള സ്കാനിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളുടെ ഘടനയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഫങ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരിക്കുന്ന സ്കാനുകളാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബോൺ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ സ്കാൻ കിഡ്നിയുടെ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് സ്കാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ അവരെ അവയവങ്ങളുടെ ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരിക്കുന്ന സ്കാനുകളാണ് രോഗനിർണയം എന്നതിനപ്പുറം വേറെ എന്തെങ്കിലും റോള് ഇപ്പോൾ റേഡിയോളജിക്ക് ഉണ്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും രോഗനിർണയം അഥവാ ഡയഗ്നോസിസ് തന്നെയാണ് റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിൻ്റെ അഥവാ റേഡിയോളജിയുടെ എയിം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ രോഗിയുടെ ചികിത്സയിലും റേഡിയോളജിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകൾ പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് ആയിട്ട് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബയോപ്സി എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ടി സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബയോപ്സി എടുക്കുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് നട്ടലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ഒരു മേജർ സർജറി ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഒരു നട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിവറിൽ നിന്ന് ബയോപ്സി എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും സ്കാനുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരളിൽ പഴുപ്പുണ്ട് ഒരു കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പഴുപ്പ് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു കത്തീറ്റർ എയ്ഡഡ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ സോ ഇത്തരം പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കത്തീറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാഡറിലേക്ക് യൂറിനർ മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് ചില കത്തീറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ബയോപ്സി എടുക്കുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും സി ടി സ്കാനും അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത
ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും സ്കാനുകളൊന്നും ഇത്ര സുലഭമായിരുന്നില്ല അന്നും ആൾക്കാർക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അന്നും നമ്മൾ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പല രോഗങ്ങൾക്കും സ്കാൻ ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രോഗത്തിനും സ്കാൻ നിർബന്ധം തന്നെയാണോ ഭാവിയിൽ ഇനി സ്കാനുകൾ കൂടാനാണോ സാധ്യത അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് ഞാൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ അടിസ്ഥാന ബിരുദമായിട്ടുള്ള എം ബി ബി എസിന് പഠിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ എന്നുള്ളത് റേഡിയോളജി പരിശോധന എന്നുള്ളത് വെറും എക്സ്റേ പരിശോധന പ്രത്യേക പരിശോധന ആയിട്ടുള്ള ബേരിയം ഐ വി പി പിന്നെ ആൻജിയോഗ്രാം ഇത്ര മാത്രമാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് പോലും നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിയിട്ടില്ല അൾട്രാസൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ചില വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത്ര വ്യാപകമായിട്ട് ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു സി ടി സ്കാൻ തന്നെ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് സി ടി സ്കാൻ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൺപത്തേഴിലാണ് അപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് എം ആർ ഐ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലായി പക്ഷേ അന്നും ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെയധികം വികസിച്ചു രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ അൾട്രാസൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഇമേജിങ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ് വളരെയധികം കൂടി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സയിലൊക്കെ തന്നെ മാറ്റം വന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പല പല അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്കാനുകൾ എല്ലാവിധ സ്കാനുകളും ഈ പരിശോധനകളും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ സ്കാനുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയല്ല കൂടുതലായിരിക്കും എന്തായാലും ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സ്കാനുകൾ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് പല പല പുതിയ അസുഖങ്ങളും പല പുതിയ കണ്ടീഷൻസും തന്നെ നമ്മൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ സ്കാനിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ സ്കാനിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ റോളാണ് രോഗനിർണയം മുതൽക്ക് രോഗ ചികിത്സ തുടർ ചികിത്സയിൽ രോഗം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പരി പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ അസുഖം മുഴുവൻ മാറിയോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്കാൻ മുഖാന്തരമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ അർബുദമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലൊരു ഒരു അടയാളം കാണുന്നത് ഒരു ഷാഡോ കാണുന്നത് ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു സി ടി സ്കാനാണ് ആ സി ടി സ്കാനിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ട്യൂമർ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു ട്യൂമർ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബയോപ്സി എടുക്കാൻ രണ്ടാമതും നമ്മൾ സി ടി ഗൈഡഡ് ബയോപ്സി സി ടി സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബയോപ്സി എടുത്തിട്ടാണ് പത്തോളജിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇതൊരു അർബുദമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതിന് സർജറി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പിയോ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കീമോ തെറാപ്പിയോ കൊടുക്കുന്നു ഈ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ട്യൂമർ ചുരുങ്ങുകയാണോ അതോ വലുതാവുകയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് സ്കാൻ എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ ട്യൂമർ പറ്റ അപ്രത്യക്ഷമായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ സ്കാന് പ്രത്യേകിച്ച് എം ആർ ഐ പോലെയുള്ള സ്കാനുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിംഫോമ എന്നുള്ള അസുഖമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലിംഫ് നോട്ട്സ് അത് ആ കഴലകൾ കം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയോ എന്നറിയാനുള്ള സി ടി സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐയോ ചെയ്താൽ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരിശോധനകളായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനോ പെറ്റ് സ്കാനോ ചെയ്താൽ പറ്റും സോ സോ രോഗനിർണയം പിന്നെ രോഗ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ചികിത്സ ചികിത്സയോടെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു പിന്നെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി മാറിയോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്കാനിന് മുഖാന്തരം നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നതാണ് രോഗനിർണയവും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സ്കാനിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉ
എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം അഥവാ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മാമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈയിടെ ആയിട്ട് എം ആർ ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എം ആർ മാമോഗ്രാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് അത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്റേ ഉപയോഗി അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മാമോഗ്രാം സോണോ മാമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം എന്നുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് റേഡിയേഷൻ റിസ്ക്കും ഉണ്ട് പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാനാർബുദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന പരിശോധനയാണ് മാമോഗ്രാം എക്സ്റേ മാമോഗ്രാ ആയാലും എം ആർ മാമോഗ്രാ ആയാലും അൾട്രാസൗണ്ട് മാമോഗ്രാം ആയാലും അതുമാത്രമല്ല ഈ പരിശോധന ഈ എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോണ മാമോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ബയോപ്സി പരിശോധനയും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്കാനുകൾ എന്താണ് അത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സ്കാനാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറ് ഗർഭിണികൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഗർഭിണികൾക്ക് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ല നമ്മൾ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ പടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് അതേസമയം ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് ഡെലിവറി വരെ പ്രസവം വരെയുള്ള ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തുടക്കം മുതൽ ഒരു 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 നാലോ അഞ്ചോ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനുകൾ ഡെലിവറി ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഓരോ ഡോക്ടർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിന് അനുസരിച്ചും തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ചുരുക്കം ചില കേസുകളിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എം ആർ ഐ സ്കാനുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പലവിധ സ്കാനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാർ അപ്പോൾ പല സ്കാനുകളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഈ സ്കാനുകൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പറയാൻ പറ്റുമോ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കാനുകൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗാവസ്ഥയിൽ അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരസുഖം ഒരു അവയവത്തിൽ ഒരു ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അസുഖം സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില അസുഖങ്ങളിൽ തുടക്കത്തിൽ ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അസുഖം മൂർച്ചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ സ്കാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ചില സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഘടനാ വ്യത്യാസങ്ങൾ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കാണും സി ടി സ്കാനിൽ കാണില്ല ചിലത് സി ടി സ്കാനിൽ കാണും എം ആർ ഐയിൽ സ്കാനില്ല സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കാന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ആധുനികമാക്കുന്നതിൽ റേഡിയോളജി എന്ന ശാഖ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭാവിയിലും പുതിയ പരിശോധനകളും ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി പോലുള്ള നൂതനമായ ചികിത്സാ രീതികളും വഴി ആരോഗ്യ മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ റേഡിയോളജി എന്ന ശാഖയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം